Hi guys, karibu ni tena ni Dr. Saru. Um, tumekuwa na mvua kubwa uh, kwenye wiki zimepita na nimefeel ni wakati mzuri sana wa kuweza ku, kuambia watu ambao I think safety measures ama ni vitu fulani gani ambavyo unafaa ufanye kwa mfano wewe umeathirika na mafuriko yanafanyika saa hizi. Uh, kama kwa mfano juzi tu uh, wakati tulikuwa tunatoka mahali fulani wacha muone tu hii video wenyewe muone vile kunaendelea sisi mtondea kilifi this is the situation mwenye ametoka malindi haizi kuja kilifi so kwanza first and foremost um, from dr saru production and everything and the brand we totally tuna empathize na tunasikitika na watu wote ambao wameathirika wakati huu uh, na mafuriko haya but pia ni kitu ambacho kinatukasirisha in a way ya kwamba ukifikiria tu ni miezi kadhaa iliyopita wakati watu wetu walikuwa wanafariki kwa sababu ya janga la uh, ukame kulikuwa kumekauka mno saa hizi maji yamekuwa mengi paka yanatulia tena watu Unashangaa kwamba mbona hatufanyi vitu ambavyo viko proactive kwa mfano wakati kukua kumekauka mbona tusinge chimba tayari dams ndo tungojee kukolekta maji wakati kukua tushaambia kutoka kitambo uh, by mwezi wa kumi tunafaa tuwe tuna expect mvua kubwa ya el nino kufanyika imeathiri uh, parts nyingi za, za Kenya lakini ambazo zimeathirika zaidi ni kama wajiri ambao wanasema wajiri almost a third of the county imekuwa submerged ndani ya maji and then kuna of course cost kama hii video ambayo imekuwa ikiran hapa famous ya vile maji yanamwagika kutoka kwenye eh, kwenye gate mpili it is it is it's sickening to say the least but again our heartfelt um, apologies to everyone who's been affected and our heartfelt condolences for the people wenye ambao wamepoteza watu wao kwa ajili ya maji haya Mvua inapaswa kuwa ya baraka lakini saa nyingine ndio vitu kama hivyo vinafanyika. So ningependa kuwaelezea kwanza kabla hu, kama uh, hatujaendelea sana kama hujawahi kuwatch ile video ambayo nilifanya ya cholera ambayo cholera is a waterborne disease ama magonjwa ambayo yanaletwa na maji chafu uh, mtai link hapo pia unaweza kwenda kuwatch hiyo kwa sababu leo sitaenda into depth about waterborne diseases but nitakwambia jinsi ambavyo unaweza ku prevent waterborne diseases. Kwa hivyo tuanzie na hizo waterborne diseases. Kwa mfano typhoid, cholera and the like. Ni, ni mbinu gani ambazo unafaa uzifanye especially wewe kama mama ama dada ama baba wa mtoto wadogo ambao wanahitaji sana protection kwa sababu hao ndio wanakuwa pia vulnerable na kupatikana na vitu kama hivi. Kitu cha kwanza let's identify the vulnerable in our communities. Kwa mfano wale watu ambao wako, wako vulnerable kuweza kuumia zaidi wale watu ambao wako kwenye hali ya unyonge kuweza kuathirika na hii ili janga zaidi ambao ni watoto mara nyingi si mara nyingi saa zote ni watoto na watu wazee ama the elderly uh, to some extent women also can qualify to be in that group and especially pregnant women so the best thing to help is to find out kwenye community yetu pale ambapo labda tumeaffectiwa na mafuriko ni wapi ni family gani ambazo ziko na watoto wadogo ambao ni wa miaka mitano na kwenda chini ni familia gani ambazo kuna wamama wajazito na ni familia gani ambazo ziko na wakongwe. Hawa wakongwe ama watoto na wamama wajazito wanaweza tayari kupelekwa kwenye haya grounds wasingojee paka maji yakazidi yaka, yaka wanaweza kuhamishwa wakapelekwa mahali ambapo um, it's less likely mafuriko kufika hapo ama mahali ambapo palipo juu. Kwa hivyo kama kwa mfano uko na hao kuna watu kama hao kwenye communities that was the, those are the first people ambao wanafaa kuanza kuhudumiwa kwanza ili ku avoid um, ile heka heka inakuwa saa nyingine kwa sababu hujui ni nani kumshika nani kumfanyia hivi wakati mambo yameharibika. Uh, nilikuwa mimi scan kiongea kuhusu waterborne diseases. So kitu cha pili avoid kunywa maji ambayo hayajatritiwa ajaepa ile dawa ya maji ama haujaweza kuchemsha kwa sababu najua sasa nyingine kama kwa mfano wale watu ambao wamekuwa displaced kwa sasa wamekuwa kama mahame e, inakuwa ngumu kusema kwa mfano utaanza kufikiria kuchemsha maji ama huna hata hiyo dawa ya kuweka maji lakini najua watu wanaweza kupata this moto kwa sababu ya kujikipo so jaribu kuchemsha maji and especially for the kids na hawa wakongwe wa make sure wamekunywa maji ambayo ni maji safi 
yamechemshwa ama ameyekwa dawa ndo tuweze ku avoid haya magonjwa ya nini haya magonjwa ambayo yanaletwa na, na shida ya maji um, kama kina kichocho na kina typhoid na cholera na vitu kama hivyo eh kitu cha tatu tushajua sasa wazee tumwatoa watoto tumwatoa tume tumechemsha maji eh, bado magonjwa ambayo yanaweza kuletwa na shida ya maji kujaa ni malaria na kama mnavyoona area zenye zimeaffectika zaidi tayari na na mafuriko haya ni area ambazo tayari huwa ziko na mbu ama zinakuwa ni area ambazo zinakuwaga na malaria sana kwa hivyo kumaanisha saa hizi tutaona namba za malaria zikienda juu zaidi kuliko vile ilikuwa kawaida kwa hivyo kama wewe ni mama mjamzito wewe ni uko na mtoto ambaye kuna miaka mitano na kwenda chini ama wewe ni mkongwe na kama watu wako wanajua kwamba wewe ni mkongwe ama watu wako wanaelewa kwamba kuna watoto wa miaka mitano na kwenda chini tafadhali um, tafuteni nets ambazo zime pia zimetibiwa na make sure mmelala chini ya net i think kuna programs kadhaa za serikali ambazo zinasaidia watu kupata neti za bure kwa sasa siko shua ni gani ambazo zinafanya hivyo lakini najua zinakuwaga kwa hivyo kama huna neti ama neti yenu pia inaweza kuwa ilisombwa na maji wakati huo na saizi mmepata mahali pengine pa kuhamia hao watu ambao wamewasaidia kama watu wa msalabu mwekundu na hizo mashirika mengine ambayo wamesaidia Uh, mnaweza ku approach kueleza kwamba you are also vulnerable to getting um, malaria and you would request for mosquito nets and i'm pretty sure they're going to be able to assist in any way uh, possible um the third the fourth thing i was carrying this blanket just for a reason i know at this point i might say i'm lucky to be in my house where i can keep warm anytime i would like But honestly my heart goes out to everyone who can't keep warm right now because of the affected floods. However, kile ambacho kinafaa kufanyika wakati huu kwa sababu kutakuwa na baridi nyingi ambayo inaassociatika na vile kutakumejaa maji na hawa mafuriko, ni vizuri kila mtu kujaribu kujiweka warm as possible. Na again, I will emphasize on the um, on the vulnerable groups kwa sababu hao ndio huwa mara nyingi pia mwili wao unapoteza joto haraka watoto na wakongwe huwa mwili wao unapoteza joto haraka kwa hivyo ni vizuri kama wakongwe na na watoto wanaweza kupatiwa blankets ili wakaweze ku, ku keep warm kwenye hiyo mambo ya maji pia najua saa hizi maji atakuwa kila mahali kwa hivyo tuchunge watoto wetu wasijaribu kutaka kuchota maji wakisema wanachezea maji ambayo yamekaa hapo ama kunywa kwa sababu inaweza kuwaletea athari zingine. Kitu cha tano ambacho kinasikitisha sana ambacho kimeonekana watu wakikifanya na hata labda hicho ndio kimesababisha uh, maafa mengi kuliko hawa mafuriko yenyewe ni watu kujaribu kupita mahali ambapo kuna maji ya mafuriko. Naelewa saa nyingine unaweza kuwa labda ulikuwa umewacha mtoto upande huo na uko na wasiwasi na kuhusu mtoto wako, nyumba yako, familia yako na hao pia wana wasiwasi kuhusu huu pande mwingine. Lakini kama kuna maji ya mafuriko iwe mchana au usiku unless uko na team ya kwa retrieve haina haja upite kwenye maji haya avoid kabisa tafuta ule upande ambao uko wewe ambao bado uko maana si kuna maji katikati kuna upande ambao unafikiria unataka kuhamia na kuna upande ambao tayari uko subiri tafuta higher grounds on ile part uko Alafu pia tafuta simu ama mawasiliano yote uongee na watu wako wa upande mwingine uwaeleze kwamba uko sawa then ungoje muda wakati maji atakuwa ni kama yamepungua ama kuna team ya ku retrieve watu imekuja ndio uweze kuhamishwa pande huo mwingine maana watu wengi ambao wamepoteza maisha ni wengi ambao wamejaribu kupita maji hayo either na mguu ama na gari na chombo chochote kile wamejaribu na hakuna professionals kwenye hiyo gari wa kujua vinye ya kuwa ku retrieve kitu kingine maji ya mafuriko huwa ya kuna uchafu mwingi that is mud and all that huwezi kuona chini so huwezi kujua kama yako deep kiasi gani huwezi kujua kama hapo mbeleni kulikuwa na shimo ama hakukuwa na shimo kitu kingine nilivyosema yanakuwa na uchafu mwingi kwa sababu ni maji ya mafuriko so yamebeba takataka zote kutoka kila mahali so huwezi kujua kama kuna vitu sharp objects ama kuna vitu ambavyo vinaweza kukuumiza zaidi ambavyo viko ndani ya maji which will bring me to my last point tafadhali tafadhali avoid uh, touching any electrical appliances when it's raining or it's already your house is leaking or there is flooding happening in your home cause hiyo inaweza kukusababisha wewe uweze kupata nini kuwa electrocuted 
Kwa hivyo avoid ama pia ukiwa umetoka nje alafu umeona hauna mahali pa kujishikilia ukaona heri ukashikilia mti wa stima na unaona labda kuna nyaya za stima ziko hapo unajitafutia hatari kubwa zaidi kuliko kama hunge jaribu kufanya such uh, maneuvers um i hope I, najua nimeruka ruka huku na kule but i hope nimeweza ku, kueleza zaidi vitu ambavyo nilikuwa na shuku ni vya msingi sana sana tuweze ku identify ni kina nani ambao ni wanyonge kati yetu na tushasema kina nani ambao huwa wako na unyonge kati yetu watoto wa chini ya miaka mitano wanawake wote ambao wako na mimba na wakongo wetu, wetu wote ambao hawa ni wazee ambao wako over the age of 65 wanahitaji zaidi usaidizi wetu kwa hivyo ni vizuri kama tunaweza kuwasaidia sahizi especially vile wanatuhitaji um, na kitu kingine ambacho ningeomba ni kama kama mtu yote angependa kutaka kusaidia in, a, in any way because personally I would also want to really help tunaweza kujua vile njia tunaweza kushikana mkono tukaona vile tunaweza kuwasaidia ndugu zetu ili mwisho wa siku sote tukaweza kuinuka kwa sababu nilivyo kama nilivyoanza kusema kuanzia mwanzo mvua ni baraka na tunahitaji sote tuweze kuhisi hizo baraka na situsikwe tunanungunika kuhusu kwa mfano sasa nimepoteza ndugu nimepoteza nani kwa sababu ya mafuriko um, Mungu awapatie subra sana kwa wale watu ambao mmeaffectika na awasaidie kwamba muweze kujijenga hata pakubwa zaidi kuliko vile mlikuwa kabla ya mafuriko haya kufanyika. Hakuna kitu kingine ambacho tunaweza kuwatumia isipokuwa dua zetu kwa sasa na as tunaendelea kujaribu kujua vile tunaweza kuungana mikono kuwasaidia zaidi. Paka wakati mwingine Dr. Saru Love and Love.